হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু সায়েন্স কামা আমি হলাম সমাপ্তি সাঁতরা আর আমি এখন তোমাদের রায়ো মার্টিন ক্লাস টেনের প্রশ্ন বিচিত্রার সেকেন্ড সামিটিভের যেটা চব্বিশ নম্বর স্কুল রয়েছে তার এক এবং দুই মার্কসের সমস্ত অ্যান্সার নিয়ে এই ভিডিওতে আলোচনা করব এই ভিডিওটি তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দিও আর সায়েন্স কামার চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো পুরানো ভিডিওগুলো তোমরা প্লে লিস্ট থেকে দেখে নিতে পারো আর নতুন ভিডিও দেখার জন্য নোটিফিকেশান অল করে রেখো দেখো এখানে প্রথম কোশ্চেন কি বলেছে একের দাগের একেরটা এখানে রয়েছে পল্লবী পাঁচশো টাকা নয় মাসের জন্য এবং রাজিয়া ছশো টাকা পাঁচ মাসের জন্য একটি ব্যবসায় নিয়োজিত করে লভ্যাংশ তাদের মধ্যে বন্টিত হবে যেই অনুপাতে তা হল দেখো পল্লবীর লভ্যাংশ এবং এখানে রাজিয়ার লভ্যাংশ আমরা প্রথমে নির্ণয় করব আমরা জানি মূলধন এবং লভ্যাংশের বন্টনের হার সমান হয় সেই জন্য পল্লবীর মোট মূলধন কত হবে দেখো পাঁচশো টাকা নয় মাসের জন্য তার খেটেছে সেই জন্য মোট হয়ে যাচ্ছে মূলধন পাঁচশো ইন্টু নয় অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশশো টাকা আর রাজিয়ার ক্ষেত্রে দেখো ছশো টাকা পাঁচ মাসের জন্য খেটেছে অর্থাৎ ছশো ইন্টু পাঁচ মানে হচ্ছে তিন হাজার টাকা দেখো মূলধন এবং লভ্যাংশের বন্টনের হার সমান হয় বলে পল্লবী এবং রাজিয়ার লভ্যাংশের অনুপাত কত হয়ে যাবে তাহলে পঁয়তাল্লিশশো ইস্টু তিন হাজার দেখো এখানে একশো দিয়ে ভাগ করে দিলে পঁয়তাল্লিশ ইস্টু তিরিশ পাবো তারপর পনেরো দিয়ে ভাগ করলে তিন পনেরো এবং পঁয়তাল্লিশ পনেরো দুগুণে ত্রিশ অর্থাৎ থ্রি ইস্টু টু হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশন এতে দেখে নাও এরপর একের দাগে দুয়েরটা দেখো এখানে রয়েছে নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স প্লাস এ ইকুয়ালস টু জিরো এই সমীকরণটির বীজদ্বয় বাস্তব এবং সমান হতে হলে এ এর মান কত হবে দেখো যেটা দেওয়া রয়েছে আমরা এক নম্বর ধরে নিলাম এবার বীজদ্বয় যেহেতু বাস্তব এবং সমান বলেছে সেজন্য জন্য নিরপক্ষে অবশ্যই জিরো হতে হবে তাই ছয়ের হোল স্কোয়ার মাইনাস চার ইন্টু নয় ইন্টু এ অর্থাৎ বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে এক্সের যেটা সহগ তার হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ মানে হচ্ছে যেটা এক্স স্কোয়ারের সহগ এবং সি হচ্ছে ধ্রুবক পদ তাহলে দেখো ছত্রিশ মাইনাস ছত্রিশ এ ইকুয়ালস টু জিরো অর্থাৎ এ ইকুয়ালস টু হচ্ছে ওয়ান তার মানে অপশন সি হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো পরের কোশ্চেন একের দাগে তিনেরটা এখানে বলা রয়েছে এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে সরল ভেতে থাকবে এবং জেড ওয়াইয়ের সঙ্গে ব্যস্ত ভেতে থাকবে তাহলে এখানের মধ্যে কোনটি সত্য দেখো এক্স যেহেতু ওয়ায়ের সঙ্গে সরল ভেদে রয়েছে সেই জন্য আমরা কে ওয়ান একটি অশূন্য ভেদ্রুপক ধরে নেব এবং এক্স ইকুয়ালস টু কে ওয়ান ওয়াই লিখতে পারবো তাহলে ওয়াই সমান ওয়ান বাই কে ওয়ান ইন্টু এক্স এটাকে আমরা এক নম্বর দিয়ে দিলাম এবার দেখো জেড যেহেতু ওয়াইয়ের সঙ্গে ব্যস্ত ভেদে রয়েছে তাই আমরা আরেকটি ভেদ্রুপক কে টু ধরে নিলাম যেখানে জেড ইকুয়ালস টু কে টু ইন্টু ওয়ান বাই ওয়াই লেখা যাবে তাহলে ওয়াই সমান কে টু বাই জেড হয়ে গেল কারণ কি এখানে আমরা কি করলাম ওয়াইকে এই জায়গাতে নিয়ে গেলাম আর জেডকে এখানে নিয়ে আসলাম তাহলে ওয়াইয়ের পরিবর্তে আমরা এক নম্বরের সাহায্যে ওয়ান বাই কে ওয়ান এক্স বসিয়ে দিতে পারবো তাহলে দেখো এখান থেকে এক্স জেড ইকুয়ালস টু কে ওয়ান কে টু আসবে আমরা কে থ্রি ধরে নিচ্ছি কে ওয়ান কে টুকে দেখো যেহেতু কে ওয়ান এবং কে টু উভয়েই অশূন্য ভেদ্রুপক ছিল সেই জন্য কে থ্রিও অশূন্য ভেদ্রুপক হয়ে যাবে তাহলে এক্স জেডের সঙ্গে ব্যস্ত ভেদে আছে এটা কিন্তু আমাদের হয়ে গেল অপশন যেটা বিতে আছে সেটা কারেক্ট দেখে না এরপর দেখো পরের কোশ্চেন একের দাগে তিনেরটা সরি একের দাগে চারেরটা এখানে বলেছে পাঁচ সেন্টিমিটার এবং তিন সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট কোনো দুটি বৃত্তের কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যেকার দূরত্ব যদি আট সেন্টিমিটার হয় তাহলে বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ স্পর্শকে সংখ্যা কতগুলো হবে দেখো দুটো বৃত্ত যখন পরস্পরকে এখানে কি করেছে দেখো বহিস্পর্শ করেছে তাহলে দেখো বহিস্পর্শ কি করে করেছে আমরা এটা বলে দিই যে কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যেকার দূরত্ব যদি ব্যাসার্ধ দ্বয়ের সমষ্টির সঙ্গে সমান হয় তখন বৃত্ত দুটো পরস্পরকে বহিস্পর্শ করে এক্ষেত্রে দেখো পাঁচ তিনে আট হচ্ছে আবার কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যেকার দূরত্ব বলা রয়েছে আট সেন্টিমিটার সেই জন্য এখানে বৃত্ত দুটো পরস্পরকে বহিস্পর্শ করবে দেখো সাধারণ স্পর্শকের বলেছে তাহলে দুটো হচ্ছে সরল সাধারণ স্পর্শক এবং একটি তির্যক সাধারণ স্পর্শক তাই টোটাল সাধারণ স্পর্শকের সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে তিনটি কিন্তু এখানে অপশানে তিন নেই সেই জন্য অপশান ডি কোনোটিই নয় হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো পরের কোশ্চেন একের দাগের পাঁচেরটা দুটি সদৃশ্য ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত বলা রয়েছে তাদের উচ্চতার অনুপাত কত হবে দেখো সদৃশ্য ত্রিভুজ দুটির ক্ষেত্রফলের অনুপাত ত্রিভুজ দুটির অনুরূপ বাহুর বর্গের অনুপাতের সঙ্গে সমান হয়ে যায় তাহলে এক্ষেত্রে বাহুগুলো কি হয়ে যাবে তার ক্ষেত্রফলের বর্গমূলের অনুপাতের সঙ্গে সমান হয়ে যাবে অর্থাৎ সদৃশ্য
এখানে বলেছে দুটি নিডেট গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল নয় ইন্স টু চৌষট্টি হলে তাদের আয়তনের অনুপাত কত হবে দেখো এখানে ত্রিভুজ দুটোর ব্যাসার্ধ আর ওয়ান এবং আর টু একক ধরে নিচ্ছে তাহলে তাদের বক্রতলের ক্ষেত্রফল ফোর পাই আর ওয়ান স্কোয়ার ইস টু ফোর পাই আর টু স্কোয়ার হবে যেহেতু বলা রয়েছে ক্ষেত্রফলের অনুপাত নয় ইস টু চৌষট্টি সেই জন্য এখানে দেখো আমরা কি করলাম ফোর পাই আর ওয়ান স্কোয়ার ইস টু ফোর পাই আর টু স্কোয়ার সময় নয় ইস টু চৌষট্টি লিখলাম দেখো ফোর পাইয়ের সঙ্গে ফোর পাই কেটে গেল সেই জন্য আর ওয়ান স্কোয়ার বাই আর টু স্কোয়ার সময় নয়ের চৌষট্টি হলো তার মানে তিনের স্কোয়ার বাই আটের স্কোয়ার কারণ নয় মানে হচ্ছে তিনের পর্গ চৌষট্টি মানে হচ্ছে আটের পর্গ তাহলে আর ওয়ান বাই আর টু সমান থ্রি বাই এইট আসছে এবার চারের তিন পায় আর ওয়ান কিউব ইস টু চারের তিন পায় আর টু কিউব করব দেখো চারের তিন পায় চারের তিন পায় কেটে যাবে তাহলে আর ওয়ান কিউব ইস টু আর টু কিউব এবার এখান থেকে আমরা লিখতে পারি আর ওয়ান বাই আর টুর হোল কিউব তার মানে তিনের আটের হোল কিউব হবে দেখো তিন তিরিখকে নয় তিন নং সাতাশ হচ্ছে আর এখানে আট আটতে চৌষট্টি চৌষট্টির সঙ্গে আট গুণ করলে হচ্ছে পাঁচশো বারো তার মানে সাতাশ ইস টু পাঁচশো বারো হয়ে যাচ্ছে গোলক দুটির আয়তনের অনুপাত যেটা রয়েছে অপশান বি সেটা হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো পরের কোশ্চেন অর্থাৎ একের দাগের সাতেরটা এখানে দেখো দুটো লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর আয়তনের অনুপাত দেওয়া রয়েছে তাদের ভূমিতলের ব্যাসার্থের দৈর্ঘ্যের অনুপাতও দেওয়া রয়েছে তাহলে উচ্চতার অনুপাত কত হবে দেখো আয়তনের সঙ্গে ভূমির ব্যাসার্থ এবং উচ্চতার কী সম্পর্ক আমরা জানি আয়তন সমান একের তিন পাই ইন্টু ভূমির ব্যাসার্ধের বর্গ ইন্টু উচ্চতা হয়ে যায় এখানে দেখো আমরা ধরে নিচ্ছি ভূমিতলের ব্যাসার্ধ যথাক্রমে আর ওয়ান এবং আর টু একক উচ্চতা দুটো ধরে নিচ্ছি এইচ ওয়ান এবং এইচ টু একক তাহলে আর ওয়ান ইস টু আর টু সমান ফোর ইস টু ফাইভ হয়ে যাবে আর একের তিন পায় আর ওয়ান স্কোয়ার এইচ ওয়ান ইস টু একের তিন পায় আর টু স্কোয়ার এইচ টু ইকুয়ালস টু ওয়ান ইস টু ফোর হয়ে যাবে যেহেতু এই দুটো শর্ত আমাদেরকে দেওয়া রয়েছে এবার তাহলে দেখো এই জায়গার থেকে একের তিন পায় একের তিন পায় কেটে গেল আর ওয়ান স্কোয়ার এইচ ওয়ান বাই আর টু স্কোয়ার এইচ টু ইকুয়ালস টু একের চার আসবে দেখো আর ওয়ান বাই আর টুর মান হচ্ছে ফোর বাই ফাইভ এই ব্যাপারটাকে আমরা কাছে লাগিয়ে এইচ ওয়ান বাই এইচ টু নির্ণয় করে নেব তাহলে এখানে ফোর বাই ফাইভের হোল স্কোয়ার ইন্টু এইচ ওয়ান বাই এইচ টু সমান একের চার হবে দেখো এইচ ওয়ান বাই এইচ টু সমান একের চার ইন্টু পঁচিশ বাই কত আসবে ষোলো আসবে দেখো এখানে ষোলোর সঙ্গে চার গুণ করে চারশো এবং চৌষট্টি পেয়ে যাব আর লবে থাকবে শুধুমাত্র পঁচিশের সঙ্গে একের গুণ করে পঁচিশ তার মানে এইচ ওয়ান ইস টু এইচ টু সমান পঁচিশ ইস টু চৌষট্টি শঙ্কুদয়ের উচ্চতার অনুপাত হচ্ছে পঁচিশ ইস টু চৌষট্টি এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এটা রয়েছে অপশান ডিতে দেখো দেখো দুয়ের দাগের এক এক্স স্কোয়ার ওয়াই জেডের সঙ্গে সরল ভেদে রয়েছে ওয়াই স্কোয়ার জেড এক্সের সঙ্গে সরল ভেদে রয়েছে এবং এক্স স্কোয়ার সরি জেড স্কোয়ার এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে সরল ভেদে রয়েছে ভেদ্রুবক তিনটির গুণফল আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলেছে দেখো এক্স স্কোয়ার যখন ওয়াই জেডের সঙ্গে সরল ভেদে থাকবে তখন কে ওয়ান একটি অসন্ন ভেদ্রুবক ধরে নিলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়ালস টু কে ওয়ান ওয়াই জেড লেখা যাবে তার মানে কে ওয়ান সমান এক্স স্কোয়ার বাই ওয়াই জেড এটাকে আমরা এক নম্বর দিলাম দেখো যেহেতু ভেদ্রুবক তিনটির গুণফল নির্ণয় করতে বলেছে তাই আমরা ভেদ্রুবকগুলোকে আলাদাভাবে এক্স ওয়াই জেডের আকারে সাজিয়ে নেব দেখো ওয়াই স্কোয়ার যখন জেড এক্সের সঙ্গে সরল ভেদে থাকবে তখন ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু কে টু জেড এক্স লেখা যাবে যেখানে কে টু একটি অসন্ন ভেদ্রুবক তাহলে কে টু সমান ওয়াই স্কোয়ার বাই জেড এক্স হলো এটাকে আমরা দুই নম্বর দিলাম আবার যখন জেড স্কোয়ার এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে সরল ভেদে থাকবে তখন জেড স্কোয়ার ইকুয়ালস টু কে থ্রি এক্স ওয়াই লেখা যাবে যেখানে কে থ্রি একটি অসন্ন ভেদ্রুবক তাহলে কে থ্রি সমান জেড স্কোয়ার বাই এক্স ওয়াই হলো এটাকে আমরা তিন নম্বর দিলাম দেখো কে ওয়ান কে টু কে থ্রি সমান তাহলে কত পেয়ে যাবো এক্স স্কোয়ার বাই ওয়াই জেড ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার বাই জেড এক্স ইন্টু জেড স্কোয়ার বাই এক্স ওয়াই দেখে নাও কে ওয়ান কে টু কে থ্রি আমরা এক নম্বর দুই নম্বর এবং তিন নম্বর থেকে পেয়ে গেলাম এবার দেখো গুণ করলে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার আসবে তার মানে কাটাকাটি করলে শুধুমাত্র ওয়ান আসবে অর্থাৎ ভেদ্রুবক তিনটির গুণফল হয়ে গেল ওয়ান এবং এটাই হয়ে গেল আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এটা তোমাদের আগেও কিন্তু আলোচনা করা হয়েছিল এরপর দেখো দুয়ের দাগে দুয়েরটা বলা রয়েছে ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের বহিস্থ বিন্দু পি পি বিন্দু থেকে বৃত্তের ওপর অঙ্কিত স্পর্শক তয় স্পর্শ বিন্দু এ এবং বি অ্যাঙ্গেল এ পি বি সমান ষাট ডিগ্রি হলে অ্যাঙ্গেল ও এ বি এর মান কত হবে দেখো এখানে আমরা চিত্র অঙ্কন করব ও হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র ও এ এবং ও বি হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ পি হচ্ছে একটি বৃত্তের বহি
এবার তাহলে দেখো ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি এটাকে কাজে লাগাবো আমরা তাহলে বি কোণ এ কোণ এবং ও কোণের সমষ্টি একশো আশি আসবে এবার দেখো টু ইন্টু অ্যাঙ্গেল ও এ বি সমান একশো আশি মাইনাস একশো কুড়ি কেন কি কারণ এ ও বি সমান একশো কুড়ি আমরা পেয়েছিলাম তার মানে অ্যাঙ্গেল ও এ বি সমান ষাট ডিগ্রি বাই টু অর্থাৎ তিরিশ ডিগ্রি আসছে আমাদেরকে অ্যাঙ্গেল ও এ বি এর মানই নির্ণয় করতে বলা ছিল আমাদের মান কত আসলো তাহলে তিরিশ ডিগ্রি আসলো এবং এটাই হয়ে গেল আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো দুয়ের দাগে তিনেরটা এখানে একটি গোলক এবং একটি নীরের অর্ধগোলকের ক্ষেত্রফলের অনুপাত ফোর ইস টু থ্রি দেওয়া রয়েছে তাহলে আয়তনের অনুপাত কত হবে দেখো গোলকের ব্যাসার্ধ ক্যাপিটাল আর এবং অর্ধগোলকের ব্যাসার্ধ স্মল আর ধরে নিলাম তাহলে ফোর পাই ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার ইস টু থ্রি পাই স্মল আর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ফোর ইস টু থ্রি হয়ে যাবে দেখো অর্ধগোলকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফলের সূত্র থ্রি পাই ইন্টু ব্যাসার্ধের হোল স্কোয়ার হয়ে যায় এখান থেকে আমরা কি বলতে পারবো দেখো পায়ের সঙ্গে পাই কেটে যাবে তাহলে ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার বাই স্মল আর স্কোয়ার সমান এখানে চারের তিন আসবে আর এখানে চারের তিন গুণ হয়ে উল্টে যাবে অর্থাৎ তিনের চার হয়ে যাবে দেখো কাটাকাটি করলে ওয়ান বাই ওয়ান আসছে অর্থাৎ ক্যাপিটাল আর বাই স্মল আর ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই ওয়ান আসছে কীভাবে পেলাম উভয় পক্ষের বর্গমূল করে পেলাম অর্থাৎ গোলক এবং অর্ধগোলকের যখন আমরা আয়তনের অনুপাত নির্ণয় করব তখন চারের তিন পাই ক্যাপিটাল আর কিউব ইস টু দুয়ের তিন পাই স্মল আর কিউব হয়ে যাবে দেখো অনুপাত আকার থেকে আমরা ভগ্নাংশ আকারে লিখলাম তাহলে পাইস সঙ্গে পাই কেটে যাবে আর এখানে একের তিন একের তিন কেটে যাবে দেখো দুয়ের সঙ্গে চার কাটলে একটা দুই থাকবে অর্থাৎ টু বাই ওয়ান আসবে কারণ ক্যাপিটাল আর বাই স্মল আর মান হচ্ছে ওয়ান ওয়ানের হোল কিউব করা মানে ওয়ান আসবে অর্থাৎ টু ইস টু ওয়ান হয়ে যাচ্ছে গোলক এবং অর্ধগোলকের ক্ষেত্রফলের অনুপাত এবং এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো দুয়ের দাগে চার অর্থাৎ লাস্ট একটা কোশ্চেন রয়েছে এই ভিডিওর এখানে একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর ভূমির ক্ষেত্রফল এ দেওয়া রয়েছে পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল ক্যাপিটাল পি দেওয়া রয়েছে তীর্যক উচ্চতা যদি এল হয় তাহলে দেখাতে হবে পি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু পাই এ এল স্কোয়ার দেখো শঙ্কুর ভূমির ক্ষেত্রফল পাই আর স্কোয়ার এবার পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল পি সমান পাই আর এল হয়ে যাবে যেখানে এল হচ্ছে তীর্যক উচ্চতা আবার দেখো এখানে তাহলে পি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু পাই আর এর হোল স্কোয়ার আমরা লিখতে পারবো কারণ পি মানে পাই আর এল দেখো তাহলে পাই স্কোয়ার আর স্কোয়ার এল স্কোয়ার আসবে এবার আমরা এখানে পাই স্কোয়ারকে সাজিয়ে লিখছি একবার পাই আর স্কোয়ার লিখছি আর একবার পাই এল স্কোয়ার লিখছি তাহলে এ ইন্টু পাই এল স্কোয়ার আসবে যেহেতু পাই আর স্কোয়ার সমান এ এই যে এখান থেকে আমরা বসালাম তাহলে দেখো পি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এ পাই এল স্কোয়ার এটাকে সাজিয়ে আমরা লিখব যেইভাবে আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলা রয়েছে তাহলে পি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু পাই এ এল স্কোয়ার এটা প্রমাণ করতে বলা ছিল এটা আমাদের প্রমাণ হয়ে গেল তাহলে শুধুমাত্র ভূমির ক্ষেত্রফল এবং পার্শ্বতরের ক্ষেত্রফল এই দুটো ধারণাকে এখানে কাজে লাগাতে হয়েছে তারপর ক্যালকুলেশান করে দিলেই কিন্তু পি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু পাই এ এল স্কোয়ার প্রমাণ হয়ে যাবে দেখে নাও দেখো এইগুলোই ছিল তোমাদের চব্বিশ নম্বর স্কুলের এক এবং দুই মার্কসের সমস্ত অ্যান্সার এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স কেমন চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই মন দিয়ে পড়াশোনা করবে ভালো থাকবে